，你为什么不干脆杀了我？你以为我不想杀你？哼，别说是你，就算我自己阻挡了长空的穷途霸业，我也会选择自刎。我把你从小收养了，就是叫你帮我找到镇魂珠，打开天罗地宫。拿到青鸾镜，让长空雄霸天下。而你呢，一而再、再而三的忤逆我，情非得已，我只能出此下策。师父，我从没想过不帮四哥哥拿到镇魂珠啊。好，我答应你，如果你帮我拿到镇魂珠，我就允许你留在长空身边。不过在这之前，你绝不许和长空见面。更不准让长空知道你还活在这世上，师傅。我已经有了周详的计划，只要你好好听话，拿到镇魂珠，你就可以和长空天长地久，双宿双栖，我就不再管你。不仅如此，我自然也会帮你恢复端木家族的生命。好，我听师傅的话。在拿到镇魂珠之前，绝对不再见四哥哥。四哥哥，叫得好亲昵。听着，想跟长空在一起还早着呢。你用长空的名字给我发誓，若你违反今天答应我的话，长空将不得善终。师父。怎么，你不敢？还是你从心底就没想过要遵守诺言？我，我不想带来死。我以我自己的名字来起誓。我，我不相信，因为我知道你宁可不惜牺牲自己的性命，也要跟长空在一起。以你的名字起誓，根本就没有作用。我是长空的母亲，她是你最心疼、最在乎的人。用他的名字起誓，你断断不敢违背这个誓言。师父，我是你从小收养的，你把我带大，就像你自己的孩子一样。你为什么？你为什么要要这样对我？好，你也可以不起誓，但在我离开这之后，启动机关，整个山洞就会塌陷。你现在身子这么虚弱，是万万逃不出去的。你好好想想，你终究是用长空的名字起誓来换得日后的相见机会，还是抱着你对长空的一片钟情死在这里？我数三声，若你不回答，就当我没救过你。师傅。一、二、三，师傅，我我端木莲以高长公的名字起誓，以后我忠心不二，跟随师傅，寻找镇魂珠，在得到青鸾镜之前。绝不与四哥哥相见，更不会让四哥哥知道我在世的消息，否则，否则，说，否则高长公，高长公不得善终。怪不得。我在你脖颈上找不到伤疤，小莲，你受苦了。一切，师傅早有安排。伤愈之后，师傅带我去了周国的一处乡下，据说那里是大冢仔夫人的家乡。夫人，夫人，大家听好了，这位是我的侄女。叫袁青锁，以后她就住在咱们府里，好好伺候姑娘。是夫人，参见青锁姑娘
。从此，我就成了元青素。我也是第一次看到了师傅的真面目。从那以后，我才知道，师傅为什么常常不在齐国。自从你重新回归齐国皇族之后，师傅他为了你，就以元氏贵族的身份嫁给了宇文护，成为了大冢仔夫人，暗中寻找镇魂珠。后来，为了盗取镇魂珠，我才嫁入了大司空府。没想到母亲，母亲她为了我做出这么大的牺牲。可是母亲她不应该为了我如此待你，四哥哥。小莲。可你为何之前在战场上见到我，不告诉我这些？还是因为你假装不认识我，也是因为母亲？因为，我假意跟宇文邕成亲那天，为了要拖住他，让师傅有时间找到镇魂珠，头部受到了撞击，醒来之后，完全失去了记忆。难怪我初次见到你，就一见倾心。就想跟在你身边，和你一生一世，永不分离。原来，你我之间竟然……少莲，四哥哥，为什么是你救了我？现在宇文邕娶了突厥公主，不正是大齐危急的时刻吗？你怎么会出现在这里？我只是想看一看，你过得好不好，四哥哥。我，这不是梦吗？多少次，我都看到你回到我的身边，握着我的手，叫我四哥哥。可是我醒来之后，才知道。这是个梦，是我，四哥哥，这不是梦。别说话，让我好好看看你，不要让，不要让梦醒过来。四哥哥，我，我们再也不要分开了，好不好？青锁，四哥哥，我怎么了？我已经是宇文邕的人，在我的心里，你早就是我的妻子，我的王妃。四哥哥，我，我们可以先不要说这些吗？我好像听严婉说，师傅。现在在诸葛无雪的手中，这到底是真是假？这珠花却是母亲之物。看来，师傅果然落在了诸葛无雪的手里。妙得不敢。四哥哥，诸葛无雪为人阴险狡诈，我很担心师傅。难为你了，还这样关心母亲。师傅，从小把我收养，教我，养我，我一直把他当做自己的母亲。你先跟我回齐国吧。啊，四哥哥，我要把该给你、没能给你的，都补偿给你。四哥哥，我。我已经是宇文邕的，那不重要。我，我，小莲，死都没能把我们分开。老天，我们都不怕，还有什么好怕的？跟我回去，把母亲救出来，从此以后一切都不再是阻碍。
才能辨出镇魂珠到底是真是假。四哥哥，我跟你一起去救师傅。救完师傅，我就……小莲，你先答应跟我回齐国，其他的你不用放在心上。四哥哥，你先听我说。长工，山下有异动，怕是周国的人马赶过来了。我们走。青锁姑娘怎么是？她可不是青锁姑娘。她是小莲，如假包换。小莲，林英雄，他跟我一起走。我想留书一封给宇文邕，我很担心师傅，所以深夜出宫，没告诉他我去了哪里。我会告诉他，你去了哪里。皇上，篝火几乎没了温度，看来这里的人已经离开不下一个时辰。属下还捡到这个，剑扣。启禀皇上，在山坡下的草丛里找到了这名樵夫，他说看到了早晨山顶上有人在。启禀皇上。我看到一个会武功的女人掐着另外一个女人脖子，哦，对，被掐的女人穿的好像是宫里的衣服。什么？啊，那那个会武功的人想掐死她，呃，草民，草民试图阻止，还被打伤了呢。啊，那他们怎么样了？啊，呃，后来来了一个面目清秀、极其俊美的男人，叫什么殿下，把那个女人给带走了。面目清秀、极其俊美的男人。难道真是他？带他去治伤。是，呃，谢谢皇上，呃，谢谢。原来劫杀阿什纳宋金队伍的不是别人，果然是高成国。皇上，其他人继续给朕搜，不要放过一草一木。是。启禀皇上，属下在溪水边发现这块石头上有字迹。孤一携元青所归国，今生来世，再不相见。高长公，果然是他。皇上，马将军传来消息，齐国那边，趁我边疆大军未至，居然撕毁合约，大举进犯。我便将数座城池陷落，危在旦夕。继续加派人手，严查高长公下落，通知马将军来见朕。朕要整顿人马，御驾亲征。是。还记得。你我在无忧谷的时候，最喜欢坐在山坡上看夕阳吗？记得，因为太阳下山了，你就可以停止习武，四哥哥和我就可以一起回去吃饭。入夜了，你又要苦读兵书，只有在路上，你我才可以说说话、聊聊天、歇息一下。桂花砂糖糕。过了这么多年，母亲还以为喜欢吃桂花砂糖糕的是我。四哥哥，你对我的好，我都会放在心上。我对你的好，只能放在心上。可你对我的好，竟然不惜用性命去换。四哥哥，我发过誓，在拿到镇魂珠和青鸾镜之前，我不……那不是你情愿的，不能算数。即使是你情愿的，我也不会再放你离开我的身边了。四哥哥，还是快点赶去小春城吧。诸葛无雪他丧心病狂，我怕师父。有我在，驾，撤，撤
，怎么还是不肯说吗？我说过了，交给你的镇魂珠是真的，你要不信，我也没办法。我有办法。我知道你的儿子高长恭已经带着元青锁来到了齐国。什么？我倒是好奇。若是我把你交给我的镇魂珠，放在元青锁的身边，你说会怎么样呢？我跟你说过，那是真的。要不当初你何必逼我交出镇魂珠？嗯。你想干什么？放心，你先死不了，换个地方，带走。你伤得不轻啊！老天报应来得真晚，再等等你就知道什么叫报应了。我的伤，便是你儿子弄的。什么意思？你的乖儿子，现在正在长安城外，日夜不停地守护着元青锁。你竟敢骗我！是不是骗你？等见到高长恭你就知道了。你们要做什么？这是要去哪儿？到了你就知道了。青龙护法的厉害，远远超乎你的想象。只要守好这里的关卡，其他的地方就暂时不会受到危害。嗯，皇上说的对，就其天气要害，只要派相当于寻常驻军军力的一半便可，剩余的兵将可以就近支援主军。而高长恭素来被誉为齐国的战神，只要集中兵力拿下金庸城，战线所有齐军自然会兵败如山倒。皇上，当真要兵发金庸城？微臣告退。朕要一举拿下金庸城。给齐国点颜色看看！站住！做什么呢？皇宫。啊，请。诸葛无学，你怎么可以自由出入皇宫？你到底是谁？能够自由出入皇宫的，不是高官显侯，便是皇族。你与高氏皇族是何干系？你又与高氏皇族是何干系？我是当今兰陵郡王的母亲，是高祖神武皇帝。那不过是高长恭承认你罢了。至于，你是高祖神武皇帝什么人？何人为凭？可有册封？你，你只不过是想得到高氏皇族的认可罢了。把镇魂珠留给高长恭，与把镇魂珠交在皇帝手中，让大齐可以统一天下，有区别吗？还是你有欺君罔上之嫌，要高长恭打开天罗地宫，统一天下？你是高氏皇族的人，我跟你是一样的人。走吧。在这皇宫的密处，有一处牢房在等着你。我深知你在高长恭心目中的地位，只有这样，他才不会乱来。放了我的孩子，放不放过他，由不得我，要看他的造化。走吧，走。四哥哥，我们不是去小春城吗？师傅还在小春城，我们怎么到这儿来了？我自有安排。参见殿下。
殿下，接到殿下与大将军的飞鸽传书，属下派人日夜监视小春城。前日夜里，有一辆车辇离开了小春城，属下猜测，夫人当在其中。可惜我们沿途受到周兵的堵截，来晚了一步。张公，可知那车辇的去向？没什么，你跟我来。姑娘，快点！殿下已经到府门前了。好的。来人，在。马上准备，请王府所有一概隆重。姑今日要在莲月小筑与小莲成亲。小莲姑娘，是死了吗？死了，死了。就是啊，是我又活回来了，一切由我。四哥哥，我来只是随你去救师傅的，不是来跟你成亲的。我说过，一切由我，你且准备。不，小莲，你不是曾经说过，你最大的梦想就是与我成亲吗？我，我，我是说过，可是我现在已经……你已然恢复了记忆，我便无需多说，殿下。有紧急军情，殿下，周军急剧向边疆进发，瞧其情形，当时前往反州。殿下，宇文邕诡计多端，当需防范。宇文邕新君继位，便要护国护民。看来宇文邕的霸气，比宇文玉要强了许多。把小莲姑娘请往莲月小筑，给我好生侍奉。如有怠慢，为尔等失望。是。青色姑娘。殿下，都已经安排妥当，你放心吧。看来，我是真的做不了兰陵王妃了。君子静，悠悠我心。但为君苦，沉吟至今。是在说我吗？四哥哥，只要你在我的身边，我便别无所求。四哥哥。师傅还在诸葛无雪手里，你不应该这样。我们还是快去救师傅吧。你不用担心，我已然探知母亲的所在，母亲她没有危险。没有危险。他们要的只是镇魂珠，在没有得到镇魂珠之前，绝对不会伤害母亲。尤其，我已经知道他们在哪里。只要你跟我成了亲，我就立即把母亲救出来。四哥哥，你，对，我绝对不会再给任何人反对我们的理由，即便是母亲。我不能跟你成亲。怎么？你忘了我们的从前？还是你对宇文邕？对不起，对不起，四哥哥。你对我的好，我今生今世都不会忘记。
可是宇文邕他对我，宇文邕哪里值得你为他这样？你以为他会来找你吗？他正忙着御驾亲征，攻打大齐边境防御最松懈的地方。宇文邕，他御驾亲征？怎么，你不相信宇文邕没来找你？我，我不知道。四哥哥，我帮你救出师傅。救出师傅之后，你放我走。你是我的，我绝不会让任何人再带你走。四哥哥，你先待在这里，今晚我们就成亲。嗯。哎，四哥哥，四哥哥。未成，名未就，就连师傅现在还在诸葛无学的手里，你认为这个亲能成吗？我说过，有我在。师傅说的对，我在你身边，只会让你消磨时光，让你黑白不分，我只会毁了你。小莲，我不会跟你成亲。我为什么要放着堂堂大周皇妃的位子不做，反而来做一个兰陵郡王的王妃？从我踏入周国皇宫献舞的那一刻起，我就知道，我想要的不是这种简简单单的生活。我不要再受人欺负，不要再寄人篱下。我要做就做最好的，要嫁，我就嫁给权倾天下的君王。天下，既然你这么在乎天下，我就去把天下夺过来，做君王。我是来问你下一步的计划。没有计划，没有计划。在这世界上，比天下更重要的只有两个人，一个是含辛茹苦把我抚养长大的母亲，一个便是小莲。为了他们，姑宁愿放弃一切。可是殿下，你就那么笃定，元清所就是端木莲？而不是周国宇文邕师的计，是真是假，我自有分寸。你是自有分寸，可洛云呢？洛云又该当如何？我说过，对洛云我只能说一句：对不起。你，云月兄，你我情同兄弟。若我此时还把洛云带在身边，不只是对不起小莲。他会毁了洛云一辈子，能娶小莲，过上自由自在的日子，是我一辈子的梦想。成功，我欠洛云的，下辈子我一定会还。那夫人呢？事情已有眉目了，明月兄，明日你带小莲悄悄离开，在金庸城等我，与我会合。可是要救夫人。我们就必须要小莲姑娘，我不会再让她陷入危险了。那诸葛无雪不是简单的人，倘若他不确定那镇魂珠的真假，我是不会把真正的镇魂珠给他的。殿下，我要杀了诸葛无雪，救回母亲，夺
会离生尽。哎，动作快点啊！哎，好嘞，你们俩把这个放那边去。糟了，去去放那边。四哥哥不会真的做出什么疯狂的事吧？摆齐点啊！好了。这里就是小春城的隐秘耳目所在，店主是小春城的人，每月的盈余都会送往小春城。这里每日都会开门做生意，不知今日为何没有开门。知道了，去。是殿下来得及时，这是我小春城自制的粗茶，何不一饮？只是为了镇魂珠。兰陵王果然爽快，无雪别无所求，只为镇魂珠。故给你，拿来。镇魂珠此时不在我手上，待我拿到之后，必然会交给你。可你若胆敢伤害我的母亲，故必定叫你死无葬身之地。殿下必定说到做到，我等你哎，快快快，对，搬过来，好，花儿来放那边，好，好，是，放那边去，好。青锁，你们俩来去后边去。哎，好，小莲姑娘，下人说你找我，放我走，小莲姑娘，我虽然已经恢复了记忆，可现在一切早已物是人非，我已经是宇文邕的妃子。不再是当初的那个端木莲，又怎么可能嫁给四哥哥呢？小莲姑娘，长公现在心心念念的全是你，你忍心辜负了他？我知道爱一个人的苦，只可惜老天弄人，今生我注定要负了四哥哥。洛云姑娘，你可知道，宇文邕已经发兵攻打齐国，二虎相争必有一伤。宇文邕和四哥哥，他们任何一个人，我都不希望他们受到伤害。不，我不能放你走。长公这次是铁了心，甚至延迟了救夫人，也要娶你。四哥哥对我情深似海，是我负了。可是洛云姑娘，我知道你对四哥哥忠贞不渝。早晚有一天，他一定会明白你的心。不，我不再奢望什么。只要他以后幸福，我就知足了。洛云姑娘，应该跟四哥哥在一起的人是你，不是我。洛云姑娘。请你想办法让我离开。不，我不能这么做。洛云姑娘，我求你了。就算你不为自己，不为我，你也应该为两方的将士和百姓想一想。恭喜殿下。贺喜殿下，恭喜之事暂后再说。大家随我进来
这里是汾州，宇文邕的大军目的非常明显。这里是去往邺城的必经之地。杜将军，你率领两万人马驻扎在这儿。是。齐将军，你率三万人马驻扎在此处，不可轻举妄动。听我号令。殿下，宇文邕的阵势是要围攻汾州，我等当务之急是守住金庸城。这两地的距离颇近，倘若形势有变，必定危及金庸城。可现下，殿下却将大部分兵力集结在东北地区，此举，殿下此举似乎剑指邺城。难道，殿下除了抗击周兵之外，还有其他计划？我自有分寸，你们就听令行事吧。殿下，属下以为，当下我们应该把兵力集中在汾州的方向，来对抗周国的兵马。是啊，殿下，现在周齐两方大战在即，殿下将精兵强将都调往东北，知道的是殿下早有计划，而不知道的，还以为殿下对邺城皇宫颇有敌意，所以殿下，我自有安排。宇文邕这次出兵不取重镇，反而兵出不疼不痒的汾州。自然是算定我等会救援汾州，姑就是要攻其不备，出其不意。殿下，这哎，殿下身经百战，无论是怎样的安排，必定都是为了大齐着想。我等遵从殿下便是。殿下，今日参加完殿下的喜宴，我等即刻就去安排。先不办宴，姑要跟小莲成亲，不急于这一时。等姑打完这漂亮的一仗，自会给小莲一个隆重的婚礼。大将军，是我让洛云跟我换了衣服，我非走不可。小莲。小莲，小莲，我只是来看看你，你睡了吗？放心，我不会强迫你成亲的。等我得到天下的时候，我会风风光光的娶你做大齐的皇后，还有天下的皇后。小莲，落云，怎么是你？小莲姑娘已经走了。长公，长公，你的心里只有小莲姑娘，就看不到守在你身边的落云吗？自己会想办法去往边境，你还是早点回去吧，免得四哥哥怀疑你。既然我送你，就不怕长工知道。我不是为了你，而是为了洛云。照顾好洛云姑娘。这个令牌你拿去
，沿途经过馆驿的时候，你还可以取一匹马来用。多谢大将军。果然是个奇女子啊，可惜生在这个乱世。明月兄，你怎么会在这里？我送青锁姑娘离开。青锁？对，袁青锁，她不再是段木林。长空，你心知肚明，以文庸攻击齐国，并不是为了夺回几个城镇，只不过是给大齐点颜色看看。青锁姑娘是自己要走的，我只不过是过来相送而已。啊！秀莲。欲救袁青锁，须待镇魂珠来夜城，诸葛无许。